give it time I know that I'm not easy This cold heart of mine She really took a beating before you You stuck through blizzards, winter nights with you Now I'm blooming just for you For you哎呀妈呀，这能过去吗？我天，不行吧！你慢点儿。哎呦我的天哪，一天一整一场，我这心脏是不能好了。我的妈呀，直接给我干壕沟里去了。我得搁壕沟爬上去啊！我一爬上去一看，我的妈呀，这能行吗？好像过不去吧？咋整啊？往回倒吧？哎呦我的天哪，真是服了！这咋这能走吗？这能过去吗？不行，给户主打电话问问吧，是不是这古道啊？一天整一场，我也是醉了。我的妈呀，这不是吗？我们两个订了半天的货，好不容易订了一个昌吉庄到深圳卸货的葡萄，然后吧，这货主说了，你就给你发位置，照位置来吧。这我俩就找导航位置吧。这导航就让我们俩在这导航就让我们俩在昌吉西下。这家伙昌吉西下去了，然后接着眼瞅着剩两公里了。哎呦我的妈！一看限高四米，过不去，这咋整啊？掉头回来。转了一圈回来还是过不去，这咋整啊？又给货主打电话，货主说不行，你这个昌东下，那个昌吉东下，这我俩呀，到时候害怕，你咋整？再爬高速去吧，我俩又爬高速上树上去了，花了十多万块钱的那个，呃，高速费，我俩又在昌吉东下去了，下去了这又走，货主说你走吧，呃、哎，红绿灯拐右拐左拐的，这说的挺好，咱导航导的也是确实这阵儿，那就走吧，走走就告诉，呃，那嘎、个、往这边拐。嗯，这家伙的就到这道口了。那个货主说打电话，我当时就心忘了，这就往那里头干去了。往里头干去了吧，走走呢，离那也剩不远了。哎，限高三米三，这又过不去了，这咋整啊？我的妈呀！给货主又打电话，货主说你走错了，我不告诉你到那路口，你给我打电话吗？你搁那路口那变道过去，那边有两个大石墩子。啊，石墩子，他说的能是这儿？那咋整啊？我去掉头吧，这家伙到曼地里去了。这把俩压着人家那道旁那家锁门呢，搁那道边那家子他家门口挑过来了，挑过来就往出开，开开我说的，是不是货主说的是这儿啊？一看呢，确实有大车的车印这不就两个大石墩子吗？那咋整啊？搁这儿往里进吧，那咋整啊？咱就搁这家四吧的也往里进吧，慢慢开，瞅点这回要车有点直了，应该是能过去了。这边俩可丁可卯，那边俩呀也是可丁可卯，怪吓人的。我后边跟着点往前走，害怕在旁边压秃噜梆子了。这要一下压秃了，这脑袋这边再掉下去可咋整？不行啊，咱再往后烧一下子，再重重走一下子，我就服了。我的妈呀，天天是搁那个冷库大冷库进那个大车来来回装货了，都得走这小路啊。搁这往里面走还提心吊胆的呢。我这是等我上了车了，这前面前面的小路都是这样式的。一走就大满地，好不容易啊，拐着拐着出去了。一出去一看，我的妈呀，这不就是刚才绕那儿吗？左边限高四米，右边限高三米三，搁这个空中间大满地穿过来的。好了，咱就开着这个户主说这个位置，咱停在这儿吧，等着明天找个装货。人生百般滋味，生活需要笑对。我是杨楠，感谢的关注，也感谢的支持。这点货装的简直都无语了，我们搁这儿等着装修，搁这儿等着睡了一宿。第二天起来，货主说：“把车倒过来吧。”这家伙的，我家这个更有才，也不知道到哪儿去呀、啊。告诉我，你给我瞅点儿，往那胡同倒，接着就往那胡同倒，前后摆好姿势了，然后给我准备个手机，咱俩搁手机对讲，左边不行，右边不行，右边前上后上左右。哎呀妈呀，前后左右加工，我把这个视频快进了五分钟。然后那个接着到到这种程度，马上进去了。货主后边摆我手，错了，不往那里面进。哎呦我天哪，无语了，走了半天白鼓去了。那咋整？再回去吧，再从摆好姿势重新到，再进这个胡同，接着又开始，嗯，把刚才那个又重操作了一遍。这个胡同啊，比刚才那个还窄了。这前面有点施展不开，还有几个小车，就得前后雇佣了。雇佣了好几次，终于啊雇佣进来了。雇佣进来了，咱就搁这儿等着吧。往后倒倒倒去，不知道倒到哪儿，没人说。啊，后来来了一个
，呃，装货的货工人，然后呢，他说的就停在这个这条印儿就行了。然后在这儿啊装，那就得了，停到这儿，咱就等着吧。然后我就上车了，他下车了，准备点板带啥的，然后预备啊一会儿用。这嘎达倒不过来的，往后挪一下。然后寻思这完事儿了吧？这没成想啊，也没装多些呀，刚好开出去。开车呀，我说他说让我上前前面瞅点，我就跟他比划。完了，那个货主跟我俩说的那意思，比划说的开进去就行，前面那不用倒进去了。然后我就跟他比划，我说开进去就行。他急眼了，说我欠儿欠儿的，说他说他知道开进去，你知道知道吧？你说那我说一句能咋的呢？这么多事儿呢，你要有那能耐，你别用我呀！一天天磨叽，那说吧，开进去倒挺好开。这边俩把这车开市地方都挪出去了，开进来了。你看这葡萄扔的都可惜呀！哎呀，我的妈呀！哎，我还偷了捡了一顺。然后那个这不就开进去了吗？没装了多稀，刚好倒出来吧，倒出来。说那个上第二个地方装去，这俩拱车拱车的，费老大劲了，终于出来了。出来完说那个，你们等一会儿吧，他道边等一会儿说不行，那边俩货不够，你俩呀还得回这地方再重装。这我俩又反复又重操作了一遍，又搁这钻进去了。然后呢，等了得有一多小时，不到俩小时，货主又打电话说了，说那个这俩没有货了。你上第二个地方装去吧，那边货够了。哎呦我的妈呀，又搁这窟窿货，这窟胡同又出来了，这太闹腾了。哎呀，不管咋的，还挺好拱车，拱车出来，我帮他瞅点，不刮不碰就行。刚才把旁边袋里面那葡萄还捡走一顺，出来的时候不用寻思，又是搁那大漫地出来的，然后就路过一家那个修车补胎的地方，看挺宽敞，本来想搁这出去。结果没出去，哎，没出去，那就再往前走。可刚才进了那出去吧，结果很好，哎，又遇着一块十五米大冷肠。这个他好像是认识这家伙，他俩忙得跟他说说，你就这搁这绕过去，你等啊，我先出去，我出去，你再搁这进来。这我俩就搁这边出去，对面就来了个人家那车接的货主，人货主来接来了。这货主还下还挺好的，还帮我俩指挥车呢，说往后倒，倒，倒。完后边有两个小车也不愿意跟我们挪，老半天了才我们俩才拱出去。这么的，我俩就启程上高速了，准备啊出发。人生百般滋味，生活笑笑的。我是杨楠，感谢的关注，也感谢的支持。